entre duas cargas pontiformes é dado pela fórmula F é igual a K Q1 vezes Q2 dividido pelo, pela distância ao quadrado. Bom, mas a fórmula a gente vai discutir um pouquinho à frente. Vou falar sobre essa interação. Então, digamos que, né, essa lei de Coulomb, que tem aqui a carga 1 e a carga 2. E eu atribuí aqui a carga 1 o um sinal positivo e para a carga 2 o um sinal negativo. Quando as cargas são sinais iguais, há uma repulsão. Essa força vai ser de afastamento entre elas. Quando as cargas são sinais opostos, há uma atração. Então, nesse caso que eu coloquei de propósito, sinal positivo e negativo são opostos, então vai ser uma força de atração aqui. Tá? Então é essa força de interação eletrostática entre elas, que é dada por essa forma. Bom, usa-se o termo pontiforme porque esse quesinho aqui eu posso estar tratando ele como um ponto e esse aqui também como um ponto. Bom, o um importante também é falar que cai bastante na parte teórica isso aqui, ó, que essa força é o inverso do quadrado da distância. Então, a distância que está nesse termo que está embaixo aqui, ele está elevado ao quadrado. Bom, entre essas duas forças, ah, temos aqui, digamos, se eu aumentarem aqui, eu coloquei Q1 e Q2, sem valores nenhum. Agora eu vou colocar valores. Aqui eu vou colocar, vou multiplicar por 3 o Q, e esse aqui por 1. A força de interação eletrostática, ela trabalha como se fosse ação e reação. No caso da ação e reação lá nas leis de Newton, né, a força de ação ela tem o mesmo módulo da força de reação, tá? apenas direção em sentido contrário. Bom, então nesse caso, a F1 que está empurrando esse carinha para cá, já que ele é positivo e esse também, é igual a F2. Vamos chutar valores para ficar mais claro, digamos que isso aqui seja 10 N. Se essa F1 é de 10 N, isso aqui é 10 N, não importa se aqui tem 1000 e aqui tem um só, a força entre eles é a mesma. Tá? Então está colocado aqui que a força de repulsão ou de atração entre as cargas são de mesma intensidade. Bom, retornando aqui, vou explicar melhor o que é isso aqui, ó, esse inverso do quadrado da distância. Já que a forma, a gente tem o K, Q1. Q2 sobre D quadrado. Né? Vou chamar aqui ó, esse, esse termo de força e esse termo aqui de distância. Eu vou fazer uma situação 1. Né? Eu vou colocar uma distância D. Então, a gente já fez isso, então a gente sabe que a força 1 vai ficar F né? ou F1. Okay? Agora vamos fazer o seguinte: vamos deixar esse carinha de lado. E vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 2 a distância. Vamos ver como é que vai ficar essa força? Bom, F2, chamar isso aqui de 2, e vamos descobrir, né? F2, então, é K, Q1, Q2, 2D, e esse termo aqui está ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então esse F2 vai ficar K. Q1, Q2 dividido por 4, D quadrado. Se eu quiser isolar esse 4 aqui, ou isolar esse termo aqui, sem 4, quer dizer que eu retorno à situação inicial. Eu retorno a F1. Ok? Bom, vamos fazer isso. F2 é igual a K, Q1, Q2 dividido por D quadrado. Não posso esquecer disso aqui. Aqui tem 1 um, e embaixo tem 4. Vezes 1 um quarto. Ou seja, eu posso chamar esse termo aqui. Df1. 
Então, F2 é igual a F1 dividido por 4. O fato de dobrar a distância. Então, eu tenho aqui F1 sobre 4. Ok, vamos continuar. Aí. Se eu colocar aqui, agora, o triplo da distância. Tá? Vou usar o mesmo raciocínio. Vou chamar isso de F3. Então, o termo K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Né? Eu vou colocar aqui 3 e vai estar todo mundo ao quadrado. Olha, F3 é igual a K, Q1, Q2 dividido por 9 D quadrado. Se eu novamente isolar somente esse termo, eu volto lá para o F1. Bom, então eu tenho F3 é igual a F1 sobre 9. Agora vamos mudar um pouquinho, não é? Eu só estou multiplicando, não estou dividindo, não é? Vamos fazer um F4 aqui com a metade da distância. Vamos ver o que, que vai acontecer. 4, não é? Então esse F4 aqui vai ficar K, Q1, Q2 dividido por D sobre 2 e está todo mundo ao quadrado. Então é igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado sobre 4. Na divisão de fração, esse 4 aqui ele dá um salto mortal e vem parar aqui, ó, multiplicando. Então eu vou fazer o seguinte, F4 é igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado, que é aquele termo que a gente vem isolando. Desde a primeira situação E o 4 daqui ó, Veio mortal E veio parar aqui Então esse F4 É igual ao que a gente chama de F1 Vezes 4 Isso 4 F1 É o inverso do quadrado Da distância Vou deixar aí para vocês dar um print Bom, o K Apareceu aí bastante né? nas formas, a gente não colocou ele em numeral e da onde ele sai. O K, então, quando é a constante eletrostática, em qualquer meio, mas quando ela estiver no vácuo, ela vai ter o um valor de 9 vezes 10 na 9. A maior parte, 95, 98% dos problemas, trazem a palavra no vácuo. Sendo no vácuo, eu vou usar esse aqui, 9 vezes 10 na 9. Né? Esse valor sai do inverso de 4 π e esse e é a permeabilidade do meio, ok? Bom, a gente fez o cálculo anterior ali o quadrado do inverso, vamos plotar isso num gráfico, né, para melhor entender. Esse já que é o inverso do quadrado e a distância, né, ela está no denominador, seria como se fosse o seguinte, ó. vamos chamar isso aqui de distância d. Quando essa distância for D, eu vou ter uma força F. Bom, agora, se eu colocar a metade desse D aqui, eu já vou ter bastante F. É claro que o meu gráfico não está correto, mas isso aqui deveria ser 4 vezes, como a gente viu anteriormente. Ou... Se eu colocar a 2D, já cai bastante essa força, cai pela metade. Vai ficar para quanto? Pela metade. F sobre 4. Ok? Como a gente viu. Tranquilo? Bom, vamos a exercício. Primeiro aqui. Determine a distância entre... A, a, determina a intensidade da força de atração entre as cargas elétricas Então eu vou chamar aqui esse Q1 de 2 microcoulomb Esse carinha aqui ó, 
é 10 a menos 6, então é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E o Q2 é 3 microcoulomb. Transforma agora, depois esquece, fica pior. E a distância é de 30 centímetros. Tem que ser em metros, né? Então vamos trocar isso aqui. 30 vezes 10, então menos 2 metros. Só o Czinho aqui, ó. Ele vale 10 a menos 2. Troca ele, fica mais fácil. E está no vácuo, né? Isso quer dizer que K é 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado coulomb quadrado. Então vamos lá. Vou colocar a fórmula, depois trocar os termos. Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então a força vai ser igual a 9 vezes 10 a 9. Depois a força é dada em newton. Tá? Isso aqui, esse metro quadrado vai ser cortado, cortado pela distância ao quadrado. Aqui eu tenho coulomb vezes coulomb, que vai ser cortado, vai sobrar só newton. Tá? Fica mais fácil. Então, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 30, vezes 10 a menos 2, e esse carinha aqui está ao quadrado. Beleza. F é igual a 9, repete isso aqui. Então, vamos explicar só essa parte. 2 vezes 3, 6, mantém a base, menos 6, menos 6, menos 12. 30 ao quadrado é 900, vezes 10, na menos 4. Se eu andar algumas casinhas aqui, uma, duas, esse número aqui ele vai virar 9, vezes 10 a 9, 6 vezes 10 a menos 12, dividido por 9, vezes 10 a menos 2. Aí eu posso cortar esse 9 com esse. O que é que sobrou? 6. 6 vezes 10, vou manter. 6 vezes 10, 9 menos 12 dá menos 3, dividido por 10 dá menos 2. Esse expoente quando sobe aqui, ele troca de sinal. Então o valor aqui vai ficar 6 vezes 10, menos 3, mais 2, dá na menos 1, newton. Ou 0,6 newtons. Ok? Bom, exemplo 2. As cargas da figura estão localizadas no vácuo. Encontre o valor de x para que a carga 2 fique em equilíbrio. Olha bem a chave aí. Sobre a ação exclusiva das forças eletrostáticas. As cargas Q1 e Q2 estão fixas. Q1 e Q3, aliás. Né? Essas duas estão fixas e essa vai poder se mover. A distância daqui até aqui é 1,5 metros. E é dado no problema o valor da carga 1, que é 8 microcoulomb, e da carga 3, que é 2 microcoulomb. Bom, já que essas duas cargas, né, essas três cargas, estão em equilíbrio, então eu posso dizer o seguinte: que a força de 1 sobre 2 é igual à força de 3 sobre 2. Então, a força dessa carga sobre essa tem que ser igual à força dessa carga sobre essa aqui, para manter o sistema em equilíbrio. Eu não sei o valor de x, só esse aqui. Então, eu tenho aqui que o F ele é K Q1 Q2 sobre x ao quadrado. A distância aqui é x. Tem que ser igual a K Q3 vezes Q2 dividido por 1,5 menos X essa distância aqui inteira é 1,5 menos X é isso aqui tá? vamos colocar aqui 1,5 menos X tá? bom isso aqui está ao quadrado bom, aqui eu posso cortar algumas coisas como por exemplo o carro Posso cortar também o Q2 que aparece nos dois termos. O que é que me sobrou? Q1 sobre x quadrado é igual ao Q3 sobre 1,5 menos x. 
que está todo mundo ao quadrado. Ok, vamos colocar os valores. O Q1 é 8 microcoulomb. 8 microcoulomb sobre x ao quadrado é igual a 2 microcoulomb. 1,5 menos x aqui ao quadrado. A saída matemática que eu estou vendo é usar a raiz para todo mundo. Cada um pode usar o jeito matemático de sair daqui melhor, que melhor encontrar. O que encontra é isso aqui. Vou passar esse termo para cá. Então vai ficar assim: ó. 8 microcoulomb. Vou colocar o x ao quadrado aqui de ladinho. Esse cara está multiplicando, ele vem dividir 2. Procuro, como aqui não ficou nada, né? Não tem nada é 1. Aqui continua 1,5 menos x, que está todo mundo ao quadrado. Dá para dividir esse cara por esse? Dá. 8 dividido por 2. Isso aqui eu já posso cortar. Isso que eu trouxe para cá. Então 8 dividido por 2 são 4. 4 x quadrado é igual a 1 sobre 1,5. Menos x e está todo mundo ao quadrado. Agora, 4 tem raiz, 1 também tem raiz. Se eu colocar a raiz, eu tiro esse quadrado e esse aqui. Então eu faço isso. Vai ficar mais fácil. Vou continuar esse cálculo aqui do ladinho. Bom, a raiz de 4 é 2. A raiz corta esse quadrado, então aqui vai virar x. Raiz de 1 é 1. E aqui vai ficar 1,5 menos x. Agora é só fazer isso aqui, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Ok, então 2 que vai multiplicar 1,5 menos x é igual a x vezes 1, que é x. 2,5 aqui dá 3, menos 2x, né? Faz o chuveirinho aqui, é igual a x. 3 é igual a a x mais 2x, 3 é igual a 3x, x é igual a 1 metro. Então, para que haja um equilíbrio, a distância x lá da carga tem que ser 1 metro. Para vocês copiarem aí, 